Начнем, пожалуй, с того, что... Что это за аккумулятор? Давайте я о нем расскажу. Это стоял аккумулятор на квадроцикле, естественно, он китайский. И, естественно, я его забыл снять на зиму. Он стоял хоть и в теплом помещении, но, тем не менее, я думаю, многие понимают, что он просел. И уже он не держит заряд абсолютно, даже если его заряжать. Меняли электролит, и сейчас там жидкость довольно мутненькая, что говорит о том, что, скорее всего, началось разрушение пластин. Но это не точно. Давайте сейчас замерим на нем напряжение. Я думаю, видно. То есть, что-то он держит, но... Итак, что нам сейчас потребуется, мы проведем с ним такой опыт, я нашел в интернете, и, возможно, мы его восстановим и как-то реанимируем. Что нам нужно? Емкость, в первую очередь. Мы туда сейчас сольем полностью всю нашу кислоту, не кислоту, что в нем есть. И, кстати, либо это какие-то уже отложения появились, либо непонятно. Ну да, разрушение, разрушение активное уже возможно, потому что отваливаются прям кусочки. Ну, сейчас будем смотреть и пробовать. Как оказалось, он был почти пустой, жидкости в нем не было. И следующим шагом... Что у нас будет? Мы сейчас возьмем компонент, который нам поможет. Компонент, как ни странно, самая обыкновенная сода и дистиллированная вода. Я думаю, что мне хватит, либо еще сейчас подольем. Разводим все это вместе до получения насыщенного раствора. Раствор готов. И следующее, что мы будем делать, как ни странно, да, но это вливать данный раствор и посмотрим реакцию попробую приблизить какие-то небольшие шевеления там конечно есть но не шибко конечно потому что в нем уже прям что-то болтается внутри он скорее всего начал осыпаться но я думаю что все-таки реанимировать его хотя бы на немного получится мы сейчас сильнее еще разболтаем наш раствор почему-то сода ни в коем случае вообще не хочет растворяться в дистиллированной воде я уже болтаю ее 15 минут, и все безрезультатно. Какая-то реакция у нас началась. Сейчас поднесу микрофон, чтобы вы слышали. Что-то есть определенно. Даже спустя 10 минут видно, что реакция активна. И если ты смотрел ролик до этого момента, поставь в комментах плюс, либо минус, а также предлагай, предлагай свои идеи, и мы будем реализовывать, общаясь в комментариях, а также, возможно, что-то повторим. Спасибо и погнали снова. Ну, у нас реакция все еще продолжается, и вроде как уже там также бурлит. Я думаю, что стоит помыть первый раз, а затем попробовать уже налить электролит и поставить на зарядку. части совсем небольшие высыпались в целом конечно раствор мутноват но не критично можно так сказать как я сказал теперь пришла очередь электролита электролит у нас вот такой вот о я думаю что сейчас нам придется промыть сода сала реакция прям очень дикая Так, смотрим. М -м -м. Красота какая. Теперь, после того, как слили электролит, который упал в реакцию, наливаем. Уже нет реакции. Остатки соды ушли. И теперь можно включать зарядку. И сейчас посмотрим, держит ли он заряд. Он заряд практически не принимает. Оставим, я думаю, на день, а затем уже вернемся и посмотрим. Ну и вот прошли у нас 12 часов. Судя по показаниям амперметра или вольтметра, что у нас тут, аккумулятор зарядился всего лишь на 25%, но... 
Я вам могу сказать сразу, что я и не ожидал от него суперзарядки и вообще, в принципе, адекватной реанимации, потому что этот аккумулятор стоит у меня на полке два года. То есть, два года назад я забыл его вынуть на зиму из квадроцикла. Ну вот, с тех пор он у меня стоял. Я его хотел переплавить. Но, тем не менее, сейчас мы замерим вольтаж и дадим какую-нибудь небольшую нагрузку, я не знаю. Ну и давайте покажу, что получилось. Пока плотно закрывать не буду, потому что аккумулятор все еще горячий и реакция протекает. Напряжение на нем у нас... Ой, сорянчик. Ну, я думаю, видно. 12 вольт. Сейчас подключим нагрузку. Это 485 мотор от шуреповерта. Единственное, я здесь не знаю, где здесь плюс, где минус, но я думаю, это просто будет реверс. Крутит. А теперь попробуем подключить измерение и замерить падение напряжения. Будет ли оно существенно. Так, ну попробуем так. Показывает 1272, да? Смотрим. Двенадцать шестьдесят семь. и держится. И как вы думаете, что я хотел показать этим видео? Понятное дело, что в технику его возможно оставить довольно рискованно, потому что заряд он не принимает до конца, понятное дело, да? Но, используя его как техничку, к примеру, для проверки каких-то вещей дома, вообще замечательная, интересная тема. Глупо будет его выбросить, либо разобрать на свинец, ну, поэтому такая тема. А я напоминаю, что это было восстановление вот такого свинцово-кислотного аккумулятора. Он простоял реально два года на стеллаже. И вот такая вот тема, его можно таким образом реанимировать. Я показывал, что в нем есть уже трясущиеся элементы, скорее всего, часть решеток внизу это уже осыпанные решетки, и э, высыпать их не получается, его нужно расчленять и разбирать тогда, чтобы можно было что-то убрать оттуда. Но, как техничку, дома его использовать можно. Можно его поставить, как, допустим, ИБП на камеры наблюдения, еще что-то и тому подобное. Я считаю, что тема вообще достойная, интересная и рабочая. Спасибо большое, что посмотрели меня. Обязательно напишите ваш комментарий, ваш отзыв и тому подобное. Также поставьте лайк, дизлайк. Ну и пока. Увидимся в следующем видео.